আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু वेलकम टू माय চ্যানেল আশা করি তোমরা ভালো আছো আর আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনের সলিউশন দেব যেটা চট্টগ্রাম বোর্ড 2020 সালে এসেছিল আর এমন একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব যেটা তোমাদের ফিজিক্সের অর্থাৎ তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর ফিজিক্সের দশম অধ্যায় এবং একাদশ অধ্যায় অর্থাৎ স্থির বিদ্যুৎ আর চলবিদ্যুৎ এই দুইটা বিদ্যুৎ এর অধ্যায় থেকে কমবাইনলি এই প্রশ্নটা এসেছিল অর্থাৎ সমন্বিতভাবে এই দুই অধ্যায় থেকে এই সিজনশীলটি এসেছিল তাহলে দেখো যে গ নম্বর যে প্রশ্নটি ছিল সেটি হলো এক নম্বর চিত্রের এম বস্তুর জন্য এ বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের মান নির্ণয় করো তাহলে গ নম্বর প্রশ্নটি এক নম্বর চিত্র থেকে গ এর উত্তর দিতে হবে আর দুই নম্বর চিত্র থেকে গ এর উত্তর দিতে হবে एक नम्बर चित्र ये फिगार्ट रिलेटेड हलो तुम्हारे मूल बर दशम अध्याय स्थिर विद्युत थे देखो जेहतु बोलते तरित क्षेत्र मान निर्णय करो और ये इलेक्ट्रिक फिल्ड नामक राशिटी तरित क्षेत्र इन तरित क्षेत्र तरित क्षेत्र प्राबल्य इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी राशिगुलो क्यों दशम अध्याय तुम्हारा पा और ये सार्किटर एक फिगार देखते सो ये सार्किट बा बर्तन ये फिगारे ये अंकगल क्यों तुम्हारा एकादश अध्याय चलो विद्युत मध्य शिखो ताहले फिजिक्सर क्यों क्रिएटिव कोश्चनगुल ये जो सींगलि एक अध्याय तो होते दुईटो अध्याय मिले क्यों होते तुम्हारा कख कख देखा जो फिजिक्सर अष्टम अध्याय और नवम रिफ्लेक्शन अफ लाइट रिफ्रैक्शन अफ लाइट युटो अध्याय मिले एक क्रिएटिव कोश्चन हे कख आर दशम एवं एकादश मिले जमन ये देखते एक प्रश्न हे कख देखा जे एम जे द्वित अध्याय तृत्य अध्याय मिले एक प्रश्न हे एरक हे प्रथम अध्याय संगे पंचम अध्याय एक प्रश्न हे प्रथम प्रथम अध्याय ग नम्बर चतुर्थ अध्याय के घ नम्बर ए रकम प्रश्न हे अर्थात समन्वित जो क्रिएटिव कोश्चन समन्वित जो अध्याय प्रश्नगुल देखी तरह मध्य एटार सल्यूशन क्या भाव करब देखो जे ग नम एक नम्बर चित्र जो है एक नम्बर चित्र थे हमें गयर उत्तर दीते हैं दुई थे गयर उत्तर दीते हैं तो हमें एक ग नम्बर उत्तर देखी और एर ही मध्य और एक कथा बोली तुम्हारे क्योंकि तो अने कमेंट्स करो हाँ के क्यों कमेंट्स करो जो तुम्हारे मध्य थे कमेंट्स करो जो सर दुहजार एकुश साल एक अध्याय को क्रिएटिव कोश्चनगुलो बस गुरुतपूर्ण क्यों क्यों कमेंट्स कर बस साल कौनगुलो गुरुतपूर्ण आसले तुम्हारा एकुश साल परीक्षा देते हो और बस साल परीक्षा देते हो तुम्हारे जो विषय लक्ष्य रखते हैं से हलो बोर्डर प्रश्नगुल्लो तुम्हारे प्रत्येक जो गुरुतपूर्ण मैं बोर्ड प्रश्नगुल्लो क्योंकि करते ही विभिन्न बोर्ड जो प्रश्नगुल्लो आगो क्यों तुम्हारे अवश्य चर्चा करते हैं तेल एबंधा एक नम्बर चित्र थे जो गयर उत्तर दीते हैं से देखो तेल लिखब जो ग नम्बर अर्थात प्रयोगमूलक प्रश्न जो उत्तर ग नम प्रश्न उत्तर ग नम प्रश्न उत्तर एबार ग उत्तर देखी एखने की आजे एम वस्तुर जो ये एम वस्तु एम वस्तु चार्जा कत बारो कलम चार्ज ये बारो कलम चार्जर जो ए बिंदुते एक चार्ज आज ए बिंदुते तरित क्षेत्र मान निर्णय करो तो बारो कलम चार्जर जो ए बिंदुते तरित क्षेत्र मान कत की देव आगू हमें एक लिखे नहीं एम वस्तुर चार्ज ये हल कत बारो कलम एखने एम वस्तुर एखने एम वस्तुर चार्ज एम वस्तुर चार्ज लिखते पर एम वस्तुर आधान लिखते पर एखने एम वस्तुर आधान ये किल बारो कलम एरपर देखो जे एम वस्तु थे ए बिंदुर दूरत एम ओ एर मध्यवर्ती एर मध्यवर्ती दूरत एर मध्यवर्ती दूरत कत ये जो दूरत तुम डी द्वारा प्रकाश करते द्वारा प्रकाश करते दूरत आर इक्ुअल लिखते परि ट मीटार और आप बेर करब कि बेर करब हलो तरित क्षेत्र मान कत तरित क्षेत्र मान बेर करते इन्हें थिरी एप्लै कर से थिरी क्यों कुलम कन्सटैंट कुलम ध्रुवक मान लागे तेल लिखते परि कुलम ध्रुवक ये क्योंकि हमारे मने रखते हैं कुलम ध्रुवक के इक्ुअल्स नाइन इंटू टू दि पावर नाइन 
নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম্ব স্কোয়ার আর এখান থেকে বের করতে হবে কি যে এ বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের মান এ বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের মান এ বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের মান ইকোয়াস হোয়াট তো এখন আমরা কি জানি আমরা যে থিওরিটা জানি এই রাশিগুলো ব্যবহার করে আমরা যে থিওরি জানি সেটা কি আমরা জানি ইকুয়াল কে ইন্টু ইউ ডিভাইডেড আর স্কোয়ার এখন দেখো কে এর ভ্যালুটা বসে দেয় নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু কে এর ভ্যালুটা কত টুয়েলভ কুলম আর আরটা কত আর হলো টেন মিটার এর উপর একটা স্কোয়ার এখন এই রাশিগুলো একটু গুণ করি দেখি কত আসে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু টুয়েলভ ডিভাইডেড একশো আচ্ছা এটা একটু ইএনজি করলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন এককটা কী হবে যেহেতু আমরা বের করতেছি কি এটা হলো তড়িৎ তড়িৎ ক্ষেত্র তড়িৎ ক্ষেত্র এর তড়িৎ ক্ষেত্রের তীব্রতায় এর এককটা হলো নিউটন পার কলম ওকে তাহলে আমরা ফাইনালি কি পাচ্ছি যে ইয়ের ভ্যালুটা হলো এটা তাহলে ঘ নম্বর তোমরা এখন আশা করি করতে পারবে এবার আমরা ঘ নম্বর যে প্রশ্নটি অর্থাৎ উচ্চতর দক্ষতামূলক যে প্রশ্নটি সেটি দেখব ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তর আর এই ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তর মানে এটা হলো দুই নম্বর চিত্র থেকে অর্থাৎ চিত্র টু এখান থেকে আমাদের দেখে উত্তরটা দিতে হবে তো চিত্র টু এর মধ্যে কি আছে একটা সার্কিট আছে এই সার্কিটের মধ্যে মোট রেজিস্টেন্স আছে কিন্তু একটা দুইটা তিনটা তাহলে বলছে যে ওই তিনটা রোদের মধ্যে থেকে একই বিদ্যুৎ চলবে নাকি বিভিন্ন বিদ্যুৎ চলবে একই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে কি এটা বলছে তাহলে এই তিনটা রেজিস্টেন্সের মধ্যে আমরা বিদ্যুৎ প্রবাহ একটু দেখবো একই বিদ্যুৎ চলে কেন তাহলে তুমি যদি এই তিনটা রেজিস্টেন্সের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখতে চাও তোমাকে আগে প্রথমে মোট বিদ্যুৎ প্রবাহ বের করতে হবে আর মোট বিদ্যুৎ প্রবাহ বের করতে হলে অবশ্যই তোমাকে একই ভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স বা তুল্য রোদ বের করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে আগে তুল্য রোদটা বের করব তাহলে কিভাবে আছে যে যেহেতু যেহেতু আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি কি যেহেতু আর ওয়ান ও আর টু সমান্তরালে সংযুক্ত সমান্তরাল সমবায়ে যেহেতু আর ওয়ান ও আর টু সমান্তরাল সমবায়ে সংযুক্ত কারণ দেখো এই যে আর ওয়ান এবং আর টু এই দুইটা রেজিস্টেন্স কিন্তু সমান্তরালে আছে সমান্তর সমবায় সংযুক্ত সুতরাং ওয়ান ডিভাইডেড আর পি ইকোয়ালস ওয়ান ডিভাইডেড আমরা প্যারালালে যে থিওরিটা জানি ওয়ান ডিভাইডেড আর ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড আর টু ওয়ান ডিভাইডেড সিক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড সিক্স সিক্স লসাগুন নিলে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ডিভাইডেড সিক্স এটা কিসের মান ওয়ান ডিভাইডেড আর পি তাহলে এখান থেকে যদি নর্মালি আর পিটা বের করি বা আর পি কত হবে সিক্স ডিভাইডেড টু ইকুয়ালস থ্রি ওহম তাহলে আমরা দেখলাম যে আর ওয়ান এবং আর টু দুইটা মিলে যে তুল্য রোদ হলো সেটা হলো থ্রি ওহম তাহলে ফিগারটা কেমন দাঁড়াবে ফিগারটা কিন্তু এরকম দাঁড়াবে যে এই দুইটা রোদ মিলে একটা হয়ে গেছে সেটার নাম হলো আর পি ভ্যালুটা থ্রি ওহম এবং পাশে আরও একটা রেজিস্ট্যান্স আছে এটা আর থ্রি ইকুয়াল সিক্স ওহম আর এখানে একটা ব্যাটারি আছে এটা আছে হলো টুয়েলভ টুয়েলভ ভোল্টের ওকে এরকম কিন্তু ফিগারটা দাঁড়াবে মানে পরিবর্তিত ফিগার অর্থাৎ আমরা যখন এই দুইটা মিলে একটা করে ফেললাম তখন ফিগারটা এমন হলো আচ্ছা এবার যেহেতু আমরা আর টি বের করছি সেহেতু এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখনও দুইটা রোদ আছে তাহলে দুইটা মিলে আবার একটা হবে আর পি এবং আর থ্রি পরস্পর শ্রেণীতে রয়েছে এখন আবার কিভাবে আছে আর পি ও আর থ্রি শ্রেণীতে সংযুক্ত অর্থাৎ শ্রেণী সমবায় সংযুক্ত সুতরাং মোট তুল্য রোদ এখন কিন্তু এই দুইটা শ্রেণী করলে মোট তুল্য রোদ পাবো সুতরাং মোট তুল্য রোদ আর এস ইকুয়াল এটা কত পাচ্ছি মোট তুল্য রোদ আর এস পাচ্ছি হলো আর পি প্লাস আর থ্রি এটা কত হবে আর পি হলো থ্রি প্লাস ওইটা আর থ্রিটা হলো সিক্স ইকুয়াল নাইন ওহম সুতরাং 
মূর্তুল্য রোধ হলো নাইন ওহম আচ্ছা মূর্তুল্য রোধ যখনই নাইন ওহম পেলাম এখন আমরা কি অবশ্যই তরিত প্রবাহটা বের করতে পারি না মূর্ত তরিত প্রবাহটা কত যেহেতু আমাদের এখানে ব্যাটারিতে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স তথা বিভব পার্থক্যের মান দেওয়া আছে বারো ভোল্ট সুতরাং আমরা লিখতে পারি কি সুতরাং মোট তরিত প্রবাহ মোট বিদ্যুৎ প্রবাহ কত পাচ্ছি তরিৎ প্রবাহ আই ইকুয়ালস আমরা জানি তরিৎ প্রবাহ যে থিওরিটা ওহমের যে থিওরিটা আই ইকুয়ালস ভি ডিভাইডেড আর তো আরটা যেহেতু আমাদের আর এস সো ভি এর ভ্যালুটা কত বারো আর আর এসটা কত বের হয়েছে নাইন তাহলে আমরা বারোকে একটা নয় দিয়ে ভাগ দিব এটাই হবে আমাদের রেজাল্ট বারো ডিভাইডেড নয় ওয়ান পয়েন্ট থ্রি 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 অ্যাম্পেয়ার এই আইকল ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি অ্যাম্পেয়ার এটা হলো মোট তরিত প্রবাহ তাহলে আমরা বর্তনীর মোট বিদ্যুৎ প্রবাহ পেলাম এখন কি বের করতে হবে আর ওয়ানের মধ্যে দিয়ে কত আর টু এর মধ্যে দিয়ে কত আর থ্রির মধ্যে দিয়ে কত এখন আমরা আর ওয়ানের মধ্যে দিয়ে তরিত প্রবাহটা বের করব তাহলে কিভাবে লিখতে পারি যে এখন আর ওয়ান ও আর টু এর আচ্ছা তুমি যদি এই আর ওয়ানের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বা আর টু এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বের করতে চাও তাহলে কিন্তু অবশ্যই তোমাকে এই আর ওয়ান এবং আর টু এর দুই প্রান্তের একটা পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স জানা লাগবে অর্থাৎ এখানে তোমাকে এই দুই প্রান্তের মধ্যে একটা বিভব পার্থক্য জানতে হবে এই বারো ভোল্টই কিন্তু আর কাজ হবে না কারণ কি এই দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য তো বারো ভোল্ট নয় কম আছে তাহলে এই দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যটা বের করতে হবে অর্থাৎ নতুন একটা বিভব পার্থক্য বের করতে হবে তাহলে আর ওয়ান ও আর টু আর ওয়ান ও আর টু মিলে আমি কিন্তু আর পিও বলতে পারি তাহলে আর ওয়ান ও আর টু তথা আর পি এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য বিভব পার্থক্য ভি প্রাইম হলে এটাকে আমি নতুন বিভব পার্থক্য ভি প্রাইম দিলাম কারণ এর আগেরটা বারো ভোল্টকে আমি ভি ভি হিসেবে ব্যবহার করেছি যে ভি সো এটা কী লিখবো যে এখন আর ওয়ান ও আর টু তথা আর পির দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ভি প্রাইম হলে ভি প্রাইম ইকুয়ালস আচ্ছা এইখানে মোট বিদ্যুৎ আয় পরিমাণ আসে এই যে আয় কিন্তু এইখানে আসে অর্থাৎ এখানেও আয় বিদ্যুৎ আসছে আবার এই পয়েন্টেও কিন্তু আয় বিদ্যুৎ আসছে কারণ এখানে যে আয় পরিমাণ বিদ্যুৎ অর্থাৎ যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি অ্যাম্পেয়ার আসছে সেটা কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এইখানে চলে আসছে আবারও ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি কিন্তু এখন এই পয়েন্টে জমা হয়েছে তাহলে আমরা এই দুই প্রান্তে কিন্তু তরিত প্রবাহ এটাই আছে তাহলে এখন অর্থাৎ মূল তরিত প্রবাহটা আছে তাহলে ভি প্রাইমস ইকুয়াল আমরা ওহোমের থিওরি প্রয়োগ করলে আই ইন টু আর পি এটা লিখতে পারি তো আইটা কত বের হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি গুণন আর পিটা কত আর পি হলো থ্রি থ্রি সুতরাং ভি প্রাইমস ইকুয়াল এটার সঙ্গে এটা গুণ দিব দেখি এটা কত আসে এটা হলো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইন্টু থ্রি এটা ফোর ভোল্ট আসবে আসলে এখানে কী ছিল যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি কয়েকটি থ্রি ছিল ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি অর্থাৎ এটাকে আমি তোমরা যদি এখানে দেখো যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি যেটা আসছে এটাকে তুমি কিন্তু এইভাবে লিখতে পারতা যে এখান থেকে উপরে হলো চার আর নিচে হলো তিন এটা এটা লিখলে তাহলে এখানে তোমাকে পূর্ণ তুমি পূর্ণ একটা সংখ্যা পাবা ফোর ডিভাইডেড থ্রি অ্যাম্পেয়ার এটা ফোর ডিভাইডেড থ্রি তাহলে থ্রি থ্রি কেটে গেলে তুমি এখানে ফোর এই যে ফোর ভোল্ট পাবে অর্থাৎ তুমি এখানে পূর্ণ ডি মানে ফোর ডিভাইডেড থ্রি এটা রাখলে এখানে তুমি ফোর বোল ডিরেক্টলি পাবে আর এখানে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি যদি দাও কারণ এটা কেটে দিয়ে ভাগ দিলে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি বেশ কয়েকটি পয়েন্টের পরে যেহেতু থ্রি থাকবে সো এখানে কিন্তু তুমি যদি দুইটা ডিজিট দাও এখানে একটু কম শো করবে এখানে কাজেই ফোর ডিভাইডেড থ্রি রাখাটাই বেটার তাহলে এখানে দেখো ফোর ভোল্ট চলে আসছে নতুন বিভব পার্থক্য অর্থাৎ এই বিন্দু আর এই বিন্দুর মধ্যে যদি আমি একটা ভোল্ট মিটার লাগিয়ে দিতাম সেখানে ফোর ভোল্ট শো করত যেটা আর পি এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ফোর ভোল্ট শো করবে এখন আমি তাহলে নতুন ভোল্টেজ ফোর ভোল্ট পেয়ে গেছি এখন আমি আর ওয়ানের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহটা বের করতে পারবো তাহলে এবার আমি আর ওয়ানের মধ্যে দিয়ে দেখি তো কী পরিমাণ বিদ্যুৎ চলে সেটা বের করি যে আর ওয়ান এর মধ্য দিয়ে মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ আর ওয়ানের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ আর ওয়ানের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ মাত্রা আই ওয়ান ধরলাম ধরি এই পথে বিদ্যুৎ যেটা চলে সেটা হলো আই ওয়ান আর নিচে এই পথে হলো আই টু 
তাহলে আই ওয়ান ইকুয়াল দেখো আই ইকুয়াল তাহলে ভি প্রাইম ডিভাইডেড আর ওয়ান কারণ এখন তোমাকে এই আর ওয়ান রোদের অর্থাৎ এই প্রান্ত আর এই প্রান্ত আর ওয়ান রোদের যে দুইটা প্রান্ত আছে এই দুই প্রান্তের যে বিভব পার্থক্য নতুন যে বিভব পার্থক্য ফোর ভোল্ট এটা নিয়ে কাজ করতে হবে কিন্তু তাহলে ভি প্রাইম ডিভাইডেড আর ওয়ান ভি প্রাইমের মান কত পেয়েছি আমরা ফোর ভোল্ট আর আর ওয়ান এই রেজিস্টেন্সটা কত সিক্স ওহম তাহলে এখানে ফোর ডিভাইডেড সিক্স কত সেটা দেখি ফোর ডিভাইডেড সিক্স ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট সিক্স 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 এরকম আসে অর্থ জিরো পয়েন্ট তুমি সিক্স সেভেন লিখতে পারো বা এখানে তুমি কিন্তু এভাবে না লিখে যদি টু ডিভাইডেড থ্রি যদি দাও সেটাও হবে কোনো সমস্যা নেই বা এখানে জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন ভোল্ড আর ওহম তাহলে এখান থেকে আমরা অ্যাম্পেয়ার পাচ্ছি এরপরে আবার আর টু এর মধ্য দিয়ে প্রবাহ মাত্রা আই টু ইকুয়াস কি পাবা ভি প্রাইম ডিভাইডেড আর টু এটাও কিন্তু সেমই আসবে কারণ যেহেতু ওই দুটা রেজিস্ট্যান্সের মান সমান ফোর ভোল্ট ডিভাইডেড সিক্স ওম ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন অ্যাম্পিয়ার এবার তুমি আর থ্রি বের করবা আর থ্রি এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ মাত্রা আই থ্রি ধরে নিলাম যে এর আসলে এর মধ্যে দেখো আই থ্রি পরিমাণ যদি বিদ্যুৎ ধরি তাহলে এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু মূল বিদ্যুৎই প্রবাহিত হবে কারণ তোমাদের একটু আগেই বলেছি যে এখানে আয় পরিমাণ বিদ্যুৎ বিভক্ত হয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে এখানে আসে আসার পরে সেই বিদ্যুৎটা কিন্তু আবার একসঙ্গে হয় একসঙ্গে মূল বিদ্যুৎ হিসেবে আর থ্রির মধ্যে দিয়ে চলে আসে তাহলে আই থ্রি ইকুয়ালস আই ইকুয়াল মূল তরিৎ প্রবাহ মাত্রা অর্থাৎ আই থ্রি যেটা পাবো আর থ্রির মধ্যে দিয়ে সেটা কিন্তু আয় আর এটা সমান মূল প্রবাহ মাত্রা আর আইটাই তো হলো মূল প্রবাহ মাত্রা আর এটা সমান কত মূল প্রবাহ কত পেয়েছিলাম আমরা আয়ের ভ্যালুটা অর্থাৎ মোট বিদ্যুৎ কিন্তু আমরা আমরা যখন এই প্রথমে বের করলাম যে মানে এখান থেকে তুল্য রোদ বের করছিলাম তুল্য রোদ বের করার পরে মূল তরি প্রবাহ ফোর ডিভাইডেড থ্রি বের করছিলাম এ দেখো আয়টা ছিল ফোর ডিভাইডেড থ্রি তাহলে মূল তরি প্রবাহ মাত্রা আমরা কত পাচ্ছি ফোর ডিভাইডেড থ্রি ফোর ডিভাইডেড থ্রি অ্যাম্পেয়ার তো এখানে আর ওয়ান আর আর টু দুইটা সমান কিন্তু আর থ্রি কিন্তু সমান নয় তাহলে এখানে বলছে যে দুই নম্বর চিত্রের প্রত্যেকটি রোদের মধ্যে যদি সম পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে কি আমরা ফাইনাল লাইনটা লিখব দুই নম্বর চিত্রের প্রতিটি রোদের মধ্যে দিয়ে সম পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো তোমাদের শুভকামনা এখানেই সমাপ্ত করছে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ